அமிலங்கள் காரங்கள் அமிலங்கள் காரங்கள் அப்படிங்கிறது கெமிஸ்ட்ரியில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் இப்போ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா அமிலங்களோட பயன்களையும் காரங்களோட பயன்களையும் ஷார்ட்கட் மூலமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக சிட்ரிக் அமிலம் இந்த சிட்ரிக் அமிலம் எதற்கு பயன்படுது அப்படின்னா உணவுப் பொருட்களை பதப்படுத்துவதற்காக பயன்படுகிறது இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா சிட்டி உணவு பதப்படுத்தல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பொதுவாகவே சிட்டியில் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஒரு சாப்பாடு குழம்பு இருக்குது அப்படின்னா அதை அடுத்த நாளைக்கு சுட வச்சு சில அதிகபட்சமாக சாப்பிடுவாங்க நிறைய இடத்துல ஸோ அந்த மாதிரி எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போ சிட்டினா உணவு பதப்படுத்துவாங்க அப்போ சிட்ரிக் அமிலம்னா உணவு பதப்படுத்தப்பட பயன்படுது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக கார்பானிக் அமிலம் கார்பானிக் அமிலம் எதுக்கு பயன்படுது காற்று அடைக்கப்பட்ட பானங்களில் பயன்படுது அப்போ கார்பானிக் அமிலம் காற்று அடைக்க கார்பானிக் அமிலம் கார்பானம் காற்று பானம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா கார்பானம் இங்கே காற்று பானம் ரைமிங்காக வருதா கார்பானம் காற்று பானம் அப்படின்னு இல்லைனா கார் பயணம் காற்று பயணம் காரில் பயணம் போனோன்னா ச ஜன்னலை திறந்து விட்டு போனால் காற்று வரும்ல ஸோ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் கலிர் வரைகளை கழிவறைகளை தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய பொருளாக பயன்படுது ஹைட்ரோனாலே நமக்கு தெரியும் என்னது ஹைட்ரா அப்படின்னாலே நீர் சம்மந்தப்பட்டது அப்போ ஹைட்ரோனால் நீர் குளோரிக் அப்படி குளோரிங்கிறத குளிக்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குளிக்கிறோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ குளிக்கிறோம் நீர் அதாவது குளிக்கிறோம் நீர்னால் நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் பொதுவாக இப்படி இதோட லிங்க் பண்ணி பார்க்கும்போது அப்போ குளிக்கிறோம் கழிவறைகள் இது மாதிரி இந்த இதை சுத்தப்படுத்துகிறது தான் இந்த ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலம் குளோரிக் அமில அமிலம் அப்படின்னா குளிக்கிறோம் சுத்தம் பண்ணும் குளிக்கிறோம்னா அதை கழி கழிவறை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலம் கழிவறைகளை தூய்மைப்படுத்தும் பொருளாக பயன்படுது டார்டாரிக் அமிலம் ரொட்டி சோடாவில் பகுதி பொருளாக பயன்படுது இப்போ டார்டாரிக் அப்படின்னா இதில் சோடா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டார்ங்கிறத பார்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பார்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாரில் சோடா இல்லாமல் பாரில் சோடா வச்சுருப்பாங்க அந்த இது மிக்ஸ் பண்ணி அடிக்கிறதுக்காக சோடா வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்படி இல்லை அப்படின்னா சடார்னு கிலோ டா சே சேர்த்துக்கோங்க சடார்னு மயங்க விழுந்தால் எல்லோரும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா சோடா ஊற்றி எழுப்புவாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா டார் டாரிக் அப்படிங்கிறத டாக்டர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த டாக்டர் என்ன சொல்லுவார் ரொட்டியே சாப்பிடக்கூடாது ரொட்டி சாப்பிட சொல்லுவார் ஏதாவது ஒரு இதுனா கூட இந்த பிரெட்டு துண்டு சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல என்ன வியாதினாலும் ஸோ அதை தான் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து நைட்ரிக் அமிலம் நைட்ரிக் அமிலம் அப்படிங்கிறது உரமாக பயன்படும் அமோனியம் நைட்ரேட் அப்படிங்கிற சேர்மத்திலையும் சாயங்கள் வண்ணப்பூச்சிகள் மருந்துகள் இதெல்லாமே தயாரிக்கிறதுக்கு இந்த நைட்ரிக் அமிலம் பயன்படுகிறது அப்போ நைட்ரிக் இங்கே நைட்ரேட் அவ்வளோதான் நைட்ரி நைட்ரிக் அமிலங்கிறது நைட்ரேட் தயாரிக்க பயன்படுது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது அந்த நைட்டுங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நைட்டுனா கலராக இருக்கணும் அப்படி தானே இல்லைனா இருட்டாயிரும் ஸோ வண்ணமாக இருக்கணும் சாயம் இருக்கணும் ஸோ நைட்டு ஒரு தேவையை மருந்தையும் எடுத்து வச்சுக்கணும் நைட்டு திட்டின்னு தூக்கத்தில் ஏதாவது உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா மருந்து வச்சுருப்போம்ல ஸோ அப்போ நைட்டுனாலே வண்ணமாக இருக்கணும் சாயம் பூசி இருக்கணும் மருந்தும் தயாரிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இதுதான் நைட்ரிக் அமிலம் அதுக்கு பயன்படுது அடுத்ததாக சல்ஃபியூரிக் அமிலம் சல்ஃபியூரிக் அமிலம் அப்படிங்கிறது வேறு பொருட்களோட அரசன் பல சேர்மங்கள் தயாரிக்கிறதுக்கும் வாகன மின்கலன்களையும் பயன்படுது இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா சல்லு கார் சல்லுன்னு போகணும் அப்படின்னா இந்த வாகன மின்கலன்களில் சல்ஃபியூரிக் அமிலம் வேணும் அப்படி இல்லைனா இந்த பியூரின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பியூரி பியூருங்கிறது பியூர் அப்போ பியூர்னா இருக்கிற அமிலத்திலே இது பியூர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ பியூர்னா அதான் எல்லாத்துக்குமே அரசனாக இருக்கும் பியூராக இருந்ததுனால நிறையா சேர்மங்கள் தயாரிக்க பயன்படுது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கடைசியாக ஆக்சாலிக் அமிலம் இந்த ஆக்சாலிக் அமிலம் எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னா குவாட்ஸ் படிகத்தில் ஏற்படக்கூடிய இரும்பு மாங்கனிசு படிவுகளை சுத்தம் செய்கிறதுக்கும் மரப்பொருட்களை தூய்மையாக்குறதுக்கும் கருப்பு கரைகளை நீக்கிறதுக்கும் பயன்படுகிறது இது ஒன்றுமே இல்லை இதில் ஜா சாலி ஆக்சாலி அப்படிங்கிறத ஜாலி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது குவாட்ரு அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குவாட்ரு அடித்தா ஜாலியாக இருப்பாங்க அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது இல்லாமல் அது மன தூய்மையாக இருப்பாங்க கரை நீ கரை நிற்கிறோம் அது அவங்க மனசில் உள்ள கரையெல்லாம் நிற்கிறோம் எல்லாத்தையும் வெளியில் சொல்லிடுவாங்க அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஜாலியாக இருக்கணும்னா குவாட்ஸ் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஆக்சாலிக் அமிலம் குவாட்ஸ் படிகத்தில் ஏற்படக்கூடிய இரும்பு மேங்கனிசு படிவுகளை சுத்தம் செய்ய பயன்படுகிறது ஸோ இந்த ஏழு ப அமிலங்களோட பயன்கள் அடுத்ததாக காரங்களோட பயன்கள் காரங்களோட பயன்கள் ஒரு நான்கு இருக்குது என்ன அப்படின்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னா சோப்பு தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுது இது இது அதில் ரெடி சோ சோன்னு ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதில் நாலு தான் கொடுத்துருப்பேன் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த பொறுத்துக்கு மாதிரி இதில் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம்
மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்னா மருந்து எதுக்கான மருந்து அப்படின்னா வயிற்றுக்கோளாளர்களுக்கான மருந்து அடுத்தது அம்மோனியம் ஹைட்ராக்சைடு துணியில் உள்ள எண்ணெய் கரையை நீக்கிறதுக்கு துணியில் உள்ள எண்ணெய் கரை அப்படின்னா அந்த எண்ணெய் துணியில் எண்ணெய் கரப்பட்டுச்சுன்னு யார் திட்டுவாங்க அம்மா திட்டுவாங்க அப்போ அம்மோனியம் ஹைட்ராக்சைடு துணியில் எண்ணெய் கரப்பட்டால் அம்மா திட்டுவாங்க அப்போ துணியில் எண்ணெய் கரை அப்படின்னா அம்மோனியம் ஹைட்ராக்சைடு ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி ஷார்ட் கட் வீடியோஸ் வந்து நிறையா பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பற்றி உங்களோட கருத்துக்களை இல்லை கமெண்ட்டில் பதிவு செய்யுங்க தொடர்ந்து உங்களோட சப்போர்ட் கொடுங்க நன்றி